ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம தமிழ் ஆல்ரவுண்டர் அப்பாட்டக்கர் சேனலில் மின்னல் தாக்காமல் தப்பித்து கொள்வது எப்படி என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் தற்போது மழைக்காலம் ஆரம்பித்து விட்டது இதனால் இடி மின்னல்களும் அதிகமாகவே வருகின்றன இதனால் உயிரிழப்புகளும் ஏற்படத்தான் செய்கிறது இயற்கையை ஒருபோதும் நம்மால் எதிர்க்க முடியாது ஆனால் ஒரு சில நேரங்களில் நமது புத்திசாலித்தனத்தால் இதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகளிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் அது எப்படி என்பதை பார்க்கலாம் பொதுவாக இந்த மின்னல்கள் மரங்கள் நீர்நிலைகள் மெட்டல் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் உயரமான கட்டிடங்களை எளிதாக தாக்கும் இதனால் நாம் மழைக்காலங்களில் வெளியே செல்லும் போது நீர்நிலைகளுக்கு அருகே ஒருபோதும் செல்லக்கூடாது மரத்தடியில் ஒதுங்கவும் கூடாது அதுபோல உயரமான கட்டிடங்களில் ஒதுங்குவதை விட சிறிய கட்டிடத்தில் செல்லலாம் ஒருவேளை உயரமான கட்டிடத்தில் இடி தாங்கிகள் பொருத்தப்பட்டிருந்தால் அது பாதுகாப்பானதாக தான் இருக்கும் மேலும் மழை காலங்களில் வீட்டில் உள்ள மின்சார பொருட்களை பயன்படுத்தாமல் இருப்பது நல்லது ஏனென்றால் இவை இயங்கும் போது மின்னலை எளிதாக ஈர்த்து கொள்ளும் தன்மை உடையது அதுபோல டிவி கேபிள் ஒயர்களையும் டிவியில் இருந்து எடுத்து தனியே விட வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த கேபிள் ஒயர் வழியாகவும் மின்னல் எளிதாக தாக்கிவிடும் மேலும் வில்போன் மற்றும் லேண்ட்லைன் கனெக்ஷனையும் எடுத்துவிட வேண்டும் இவைகள் வழியாகவும் மின்னல் எளிதாகவே தாக்கிவிடும் பொதுவாக மொபைல் போன்கள் மின்னலை ஈர்த்து கொள்ளாது என்றும் ஏனென்றால் இது ரேடியோ அலைகள் மூலம் இயங்கக்கூடியவை என்றும் அறிவியல் வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள் ஆனாலும் இந்த மொபைல் போன்கள் வழியாக மின்னல் தாக்கி சமீபத்தில் கூட உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது இதற்கு காரணம் நாம் இந்த செல்போன்களை உபயோகிக்கும் போது இதில் மின் காந்த அலைகள் ஏற்படுகிறது இவை மின்னலை ஈர்க்கும் தன்மை உடையவை அதனால் மழைக்காலங்களில் போனில் பேசுவதை குறைத்து கொள்ள வேண்டும் கண்டிப்பாக பேச வேண்டுமென்றால் மின்னல் தாக்க வாய்ப்பில்லாத அறைகளில் சென்று பேசுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் நினைக்கிறேன் மேலும் பல பயனுள்ள தகவல்களுக்கு நம்ம தமிழ் ஆல்ரவுண்டர் அப்பாட்டக்கர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி வணக்கம்